വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ഹോം കിച്ചൺ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചക്ക വറുക്കലാണ് നമ്മുടെ പ്ലാവും വന്ന് നല്ലൊരു പച്ച ചക്ക നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നിറയെ ചക്ക ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പഴുത്ത ചക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ച ചക്ക ഇടിയൻ ചക്കയ്ക്ക് പാകമായിട്ടുള്ള ചക്ക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചക്ക നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഒരു പച്ച ചക്ക നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു പഴുത്ത ചക്ക കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പച്ച ചക്കയും കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചക്ക കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ചക്ക വറുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാവിൻ്റെ ചക്ക വറുക്കുകയാണെങ്കിലും വിചാരിച്ച പോലെ ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചില പ്ലാവിൻ്റെ ചക്ക വറുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ചില ചക്ക വറുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഞ്ഞ കളർ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഓരോ ചക്കയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചക്ക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കണം പശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിരട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പശ കളഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചോള പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചക്കച്ചോളയ്ക്കും പറിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ചക്കച്ചോള പറിച്ചെടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചക്കച്ചോളം മുഴുവൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചക്കച്ചോളം പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കുരുവൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു എല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ചക്ക വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചക്ക നന്നായിട്ട് ചുള പറിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുരു കളയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കുരും കളഞ്ഞ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഇത് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അളവ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര അധികം ചക്ക വറുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ചക്കയാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് അടുപ്പിൽ തീയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തീയൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ചക്ക വറുക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ചക്കയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരിക ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന്
ഇവിടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു അല്പം വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചക്ക വറക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ചക്കച്ചോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കച്ചോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിറച്ചിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നത് മുഴുവൻ താഴെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കച്ചോളയ്ക്കും ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലും മാറ്റം വരും നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ചക്കയും കുറവിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ധാരാളം ചക്ക ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനും മാറ്റം വരും അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലൊരു കിരികിരി സൗണ്ട് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ പാകമായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിച്ചത്തിലായ കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ ചക്കച്ചോള വറുത്തേൻ്റെ ഭംഗി മഞ്ഞ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്കിതുപോലെ മുഴുവൻ ചക്കയും വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരും ആ പതഞ്ഞ് വരുന്നത് ഒന്ന് താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചക്കച്ചോള കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കിളികിലി സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ ചക്കയും വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചക്ക കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചക്ക അതിൻ്റെ ഷേക്ക് അതുപോലെ ഇരിച്ചേരി പുഴുക്ക് പായസം അട പിന്നെ ചക്ക കുരുകൊണ്ട് ചമ്മന്തികൾ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചക്ക കട്ട്ലേറ്റുകൾ പിന്നെ കറി ഉപ്പേരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you